Bienvenidos a Periodismo Independiente con Pablo Tellechea y todo su equipo. Tu fuente confiable de información actualizada donde la noticia cobra vida con un periodismo directo, claro y comprometido con la verdad. El análisis y el debate número uno de la radio hispana en los Estados Unidos. Bienvenidos a Periodismo Independiente con ustedes, Pablo Tellechea, por mi preferida 104.7. FM. Muy buenas noches amigos, tengan ustedes en este jueves 4 de enero del 2024. Feliz año a todos, ¿eh? feliz año a todos los que estamos comenzando un nuevo año, bueno todos, no, pero que estamos retomando los micrófonos porque las últimas semanas no tuvimos al aire por vacaciones personales, de familia y decidimos tomarnos un tiempo, pero aquí estamos comenzando otra vez el año y es un gusto estar con ustedes en vivo y en directo desde mi preferida FM 104.7. Soy Pablo Telechea y es un gusto estar con ustedes. Hoy es 4 de enero, eh, son las 7 y 9 de la noche y ya vamos a comenzar nuestra entrevista con el, nuestro invitado de esta noche, pero quiero saludar a Fernando Cornejo. Fernando, ¿cómo te encontrás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Listo para poner los zapatitos mañana, ¿no? El 6. El no, seis. el 5 a la noche. Ah, el 5 a la noche. Claro, el cinco es a la los reyes. Miren los, los reyes, reyes Mao. The Three Wise Men. <risa> The Wise Tomorrow Man. Night. Ya. Yeah. Yeah, yeah. 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 ¿En yeah. México se celebra eso, Jorge? Sí. ¿Sí? Sí. sí. Muy fuerte. Sí. Se, se, eh, hay que poner los zapatitos. Sí, hay que poner los zapatitos. ¿Va a poner los zapatitos? Eh, no, te lo robo. <risa> sí, hay otro. Ya, ya no se puede hacer nada. No, no, no. En los pueblos nuestros no se puede hacer nada. Bueno, muy bien. <coughs> Vamos a comenzar nuestra entrevista, amigos oyentes. El teléfono en cabina es el 801-397-1047. 801-397-1047. Para que puedan llamar. Eh, por la conversación que vamos a tener ahora con nuestra invitada. Permítanle eh, decirles quién es. <coughs> nuestra invitada es, acaba de ser eh, ya, ¿cómo se le dice? Investida como nueva congresista en Washington, D.C., representando el segundo distrito del estado de Utah. Es la quinta mujer en la historia del de, eh, estado de Utah que es congresista. La quinta mujer. Vamos a hablar de eso, de por qué no han uh -huh. habido tantas mujeres en la política. Es la quinta mujer. 57% de los votos. 50 por, 57% eh, of the vote. Eh, nuestra invitada logró en las elecciones. Ella es originaria del sur de Nevada, pero ha vivido en Utah toda su vida. Estudió en la Universidad del Sur de Utah una licenciatura de agricultura o agronomía y también una licenciatura en abogacía en BYU. Su carrera la ha desempeñado justamente en temas de litigios de campos, porque ella toda la vida vivió en un ambiente de campo, en el sur de Utah. Muy bien, estoy hablando de la congresista de Washington D.C., Celeste Maloy, al cual le doy una bienvenida. Congresista Maloy, qué gusto de tener aquí en nuestro programa. ¿Cómo está? Tengo entendido que ah, un poco de español habla usted. Do you speak a little Spanish, right? No, I understand just a little bit, but that's I don't good. speak it very well at all. Okay, well, that's right. good. That's enough for that's 45%, enough. Uh, 44, 45 minutes of interview. That's good. <laughs> 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 well, <clears throat> primeramente, felicitaciones por esta nueva posición política, Congresista Maloy. Congratulations for this position, con Congresswoman. <laughs> How you, we should call you, Congresswoman? I, I, I don't <laughs> care. A lot of people call me Congressman. I'll Congressman. Representative is representative. sometimes easier because okay. you don't have to yeah, use a gender okay. word. Yeah. Bueno, quiero felicitar. Congratulations. Congratulations. Thank you. Eh, pensó realmente que usted iba hoy a estar en, en Washington DC como con, representando al estado de Utah? Did you think that you would be in Washington DC representing Utah? No, <laughs> never in my wildest dreams. Nunca, uh, one nunca year ago, en mis sueños más, más disparatados. <laughs> one year ago I had no plans to ever run for Congress. El año pasado no tenía ningún plan para, para postularme para congresista. Ya la agenda suya ya está ocupada. Ya, la, ayer estuvo en México, en la frontera con Texas. You were a very busy agenda. You were in the in the border yesterday, in the border yes. with Mexico. Yesterday. I was actually there this morning. I flew back today from yeah. Texas. Estuve allá esta mañana. Ese, volé para aquí de, después de esta mañana. Y hoy su agenda estuvo en medios de prensa en inglés, en el estado de Utah. And today we've been in media, in English, in English media here already. Yes. Right? Yes, a lot. Bueno, yeah. primera vez que están en un medio hispano. The first time in your Spanish-speaking radio? Media? Yes. Yeah. Well, it's a pleasure for, for us. 
yeah. to have you here. Yeah, yeah. It's a, it's a pleasure. <laughs> <laughs> Vino acompañada con una amiga que habla español, ¿verdad? You, you brought somebody that speaks Spanish. Is he uh, in your yes. staff, right? <coughs> yes, this is Tony Downing. She's the district director. Ella es la directora de distrito. Es del equipo de, de mm -hmm. la congresista. So she runs all of my congressional office here in Utah. Ella eh, maneja todo lo que se debe manejar aquí en Utah sobre la oficina de, de la representativa. And representativa. because she speaks Spanish, she wants to talk today on the radio. So yeah. I'm, I'm going to give her the microphone for a minute. Siendo yeah. que ella quiere hablar, ella habla español un poco, entonces quiere hablar un poco a la audiencia en español. Eh, usted es muy buena política, ya aprendió a delegar muy rápido. Yeah, you're a very good politician, you delegate very soon, <laughs> <laughs> very quick. Well, because she's here in Utah, most of the time when somebody needs to reach out to my office, this is who they're going to reach out to, so I want them to know her. Oh, yeah. okay. Sí, ella, ella es la que maneja las cosas aquí en Utah, entonces quiere que el pueblo, la gente la conozca, porque las cosas aquí en Utah se van a manejar a través de ella. Bueno, bienvenida. Ah, bienvenida. Muchos, muchas gracias, bienvenida. mucho gusto um, de estar aquí. Tenemos 500.000 hispanos en el estado de Utah. ¿Usted sabía eso? Sí. Do we, we have 500,000 people uh -huh. who identify as Hispanic, sí. right? Sí. Eh, ¿qué, ta, qué, ta, eh, ¿Qué planes tienen para llegar a la comunidad hispana en el estado de Utah? He wants to know what plans you have for... No, the question is for you. Ah. Uh -huh. yeah. Pues yo tengo 10 días por esta uh, uh, posición, uh -huh. entonces estoy aprendi aprendiendo mucho. Oh, muy bien. Uh, yo voy a hacer lo que ella me dice <laughs> para el, el distrito, uh, me, uh, no, nosotros nos gusta ayudar a la gente por todo el distrito, mm -hmm. uh, cualquier persona, um, nos gusta ver la gente en los sitios, vamos a, a visitar como West Valley mm -hmm. y uh, los áreas del distrito uh -huh. donde la gente vive. ¿Y cuál es el, el problema inme inmediato, inminente? ¿Cuál es el problema inminente que vas a tackle? ¿Qué es lo, lo primero que van a, o, van a, a hacer? Uh, pues, uh, tenemos algunas personas que tenemos que uh, en entregar en la oficina. ¿Training? Entrenar. Sí, entrenar. Uh -huh. sí, entrenar. Okay. Uh, algunos de ellos uh, ya trabajó con Chris Stewart, yep. entonces okay. saben mucho. Algunos otros son nuevos, como mm -hmm. yo. Yo fui uh, um, la abogada de sitio de St. George okay. hasta oh. como una, uh, una semana pasada. Muy bien. <laughs> entonces okay. estoy aprendiendo mucho también. Muy bien. Okay. So, Pero, no, otra vez vuelvo <coughs> a mi pregunta. Yeah. ¿Cuál es el, 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 el asunto inminente que van a tratar? ¿Cuál es el inminente issue that you feel that you have to do right now? Right after the training, right after, when you start in, on your executive, you know, mode, mm -hmm. uh, what is what you are going to tackle? Make sure everyone knows who represents oh. Tenemos que um, segu segurar Asegurar. que la gente sabe lo que la la representación de ellos okay. es mm -hmm. Celeste, ¿verdad? Y que estamos, um, ¿cómo se dice? Available. Disponibles. 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 Y est estamos aquí para ayudarlos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yeah. Bueno, eh, el o sea, en otras palabras, conectarse con la gente. Conectarse connect, con la gente. Connect with people. Sí. Which is what a representative sí. has to do, basically. Okay. Sí. Y por esa razón, <laughs> ella está aquí. Uh, está hablando uh, con la yeah. gente en las estaciones uh -huh. uh, radio uh -huh. y televisión yeah. y newspaper y todo Good. porque ella quiere que la gente sabe que, que ella tiene uh, mucho cariño para ellos y ella uh, um, quiere ayudarlos con las cosas que son más importantes para ellos aquí en el distrito, uh -huh. no en D.C., ya, yeah, en el sitio, muy bien. Sí. Yeah. Good, good. So, eh, con, eh, Representative eh, Ma Maloy, 
mi primera pregunta es sobre lo que pasó ayer en México, con su visita ahí en la frontera. Usted dijo ayer en un statement, dijo, nu nunca ha sido como es ahora. La falta de control aparentemente ha dado ventajas a organizaciones criminales que lack ayudan a traficar personas. ¿Qué, ¿Qué piensa usted? ¿Qué plan tiene para cambiar esto? Porque es un problema el de inmigración en los Estados Unidos y what, está roto. Yeah, what do you think and what you can do <coughs> to, to do something in the immigration system which is broken? The system is broken, basically. Yeah. First of all, the system is broken. Um, ¿Está de acuerdo en que el, el sistema está roto? Mm -hmm. and, it, and it's important to recognize that our failure to control our border is creating a market south of the border eh, nuestro, nuestro fallo, ¿no? fallar en controlar el, el, la frontera, ha creado un mercado eh, afuera de la frontera. Donde la gente que quiere venir a este país para tener una vida mejor, are, are falling into the hands of criminal organizations who caen, take advantage. caen en manos de organizaciones criminales que eh, están eh, tomando ventaja de ellos, ¿no? So for moral reasons, we have to control our border and and stop the incentives for criminal organizations to pick up families. Sí, está, o sea que nosotros tenemos que controlar la frontera de manera de que no haya incentivo para las familias de caer en, en, en manos de organizaciones criminales, ¿no? Y en eso Estados Unidos ha fallado hace muchos años, más de dos décadas. We have failed. In the U.S. has failed on that more than 20 years now. Yeah, but we haven't failed as In as grand a fashion as we are right now. Nunca vayamos tanto yeah. como ahora. Yeah. Um, what the border patrol was telling us yesterday at the border is that we have an average of 8,000 people a day crossing the border illegally. Lo que el, la patrulla nos dijo es que están cruzando en una cantidad aproximada de 8,000 por día. ¿Y qué es lo que le preocupa a usted? Ilegalmente. ¿Es la cantidad o el tipo de gente que cruza? What worries you? The amount of people or what kind of people is crossing? Both. Um, Los dos. A nation has to have control of its borders, yeah. or it's not a sovereign nation. Una nación tiene que tener control de los eh, de sus fronteras, si no no es una nación soberana. I stood there yesterday and listened to my friend Juan Siscomani, who represents a border district in Arizona. Mm -hmm. Estuve hablando con eh, Juan Siscomani, que es el representante en Arizona, que está en, el, en, en la frontera. And and he talked about how he is an immigrant. And the fact that he could come to this country as a young person and 14 years later be a representative in Congress is the embodiment of the American dream. Mm -hmm. Y él que fue inmigrante y en, en 14 años se transformó en un diputado, él es eh, la, la visión de lo que puede hacerse aquí en América, ¿no? De lo que es. And, mm -hmm. and then he pointed across his shoulder at the border and said, this isn't that dream. Y él mo mostró el borde y la, la frontera y dijo, no, este no es el sueño. Mm -hmm. So if we can get control of the border and fix the legal immigration system, then families can come here and live the American dream. Si nosotros podemos arreglar el problema de la frontera y que la gente pueda venir para vivir el sueño americano. But families that are coming across the border illegally can't really access the American dream yeah. because they have to live outside of the system. Mm -hmm. Y pero las familias que vienen en forma ilegal no pueden recibir los beneficios porque tienen que estar afuera del sistema. Eh, 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 en base a lo que dice usted, el programa de DACA del presidente Obama entonces ayudó bastante a gran parte de estos indocumentados. Then what you can uh, you can say that the DACA program from President Obama helped many of these people. ¿Usted está de acuerdo con eso? Are you, do you agree that the DACA helped many people? Yes, the problem with DACA is it didn't provide a final solution. So mm -hmm. the dreamers mm -hmm. are still living under this cloud. They're still In not... In the shadows. Yes, yeah. yes. Yeah. Sí, eh, eh, solucionó pero una parte, porque los dreamers todavía están en, en el aire, como diríamos nosotros. Yeah. ¿no? Presi Presidente Donald Trump quiso quitar el DACA. President Trump wanted to take DACA away. He did, in fact. He couldn't go through yeah, the ones that already haven't. Yeah. But yeah, he did, in fact. So what we need is a comprehensive immigration policy. We first have to get control of the border, then we have to fix the, mm -hmm. the legal immigration system, and we have to give people a final solution. Yeah. Yeah, que tenemos que arreglar el sistema migratorio, arreglar, el, arreglar para que la gente tenga una solución final. Mm -hmm. um, I, I want to tell you something. Me gustaría decirle algo. The last 
And every time that we say the word amnesty, everybody starts, you know, Cada vez que hablamos de amnistía, todo el mundo está allá. And, uh, but the last one worked partially. La Back última funcionó, President Reagan. especialmente con Presidente uh, Reagan. It worked, why? Because it took away some of the elements that could favor illegal immigrants. Porque tomó varios factores uh, que puede, ayudaron y favorecieron a los inmigrantes. Card, I mean, many things. So isn't it time after... Esto es so un many tiempo. years after more than 40 years Después de 40 time to años. say okay if you are here we're going to we're going to help you in resolving the situation but we're going to fix it and for all once for all the fact that nobody will get in <laughs> pero no podemos ayudar a todos los que entran no <laughs> claro no y que pararlo definitivamente yeah, y pararlo and there are ways there are ways because to me the immigration system also Para is a little hypocritical es medio hipócrita el sistema migratorio de Estados Unidos they thrive on that you have to You have to have control, documentational control, and tú tienes uh, que controlar la documentación. And, 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 po and poli policy and control. And, and there are, it's, it's, it, you, you said it, and you said it very well, that it is, it's not one aspect, it's several Son aspects, aspects that you need to take control of that to solve the immigration Para problem. Solucionar el problema. But is there, uh, and, and now it's the, the big question, Ahora es la pregunta. is there a will to do it? Is there es una a drive para for both parties to do something para like that? Or is, or it will still be a political issue for the demagogues to que no go se one way or the other. <laughs> I think there's political will to do something. Everybody agrees that the border is broken and it's not working right now. Mm. Yeah. Sí, o sea, el, el hecho es que hay una, una, un, una, un acuerdo es que el, el sistema está, está roto, eso yeah. estamos de acuerdo. La última it's, pregunta... Yeah, go ahead, go ahead. It's go ahead. tough to get um, consensus on the amnesty part, though. Um, es I, difícil conseguir consenso en la amnistía. I was born in 1981. Mm -hmm. I don't really remember um, the, the compromise, the Reagan-era compromise. Well, eh, no recuerdo bien cuál fue el compromiso de Reagan. Eh, en el, yo, yo nací en el 81. There was one thing, eh, eh, that, si, si le puedo decir. There was one thing that was very important. La parte muy importante. Uh, when Reagan gave that amnesty, but then it was not easy cuando Reagan, anymore cuando to get a Reagan, social security card. They, cuando Reagan, that's an example. That was very hard, was way harder for an illegal immigrant to get into the system after Reagan. Because he, yeah, he gave the amnesty, but he uh, dictated some other laws that were helping to stop the illegal immigration. Now, of course, then the way around and many other things, yeah. unfortunately. But the, the promise in 1981 was we have people who are here now. And close the, the border. And, and now we've closed the border sí. and we won't have to deal with well, this problem again. Here we are 40 years later oh, yeah, yeah. No, having the same conversation. Pero, mi, yeah. mi opinión sobre eso, congresista, es que el pueblo estadounidense siempre ha necesitado a, a esta mano de obra barata del inmigrante que llega porque los mismos empresarios The Demócratas always has needed, has the need for the cheap uh, labor that comes from the, the illegal immigration. Empresarios <laughs> demócratas y empresarios yeah. republicanos tienen yeah. enviados indocumentados. They have, uh, you know, undocumented employees because it's cheaper. Yep. Entonces, ¿cuál es, quién, eh, ¿cuál es el mal que hay aquí? Porque de, la misma gente estadounidense provoca esa inmigración yeah, también. It's, the problem is that in the many people, as I said before, I was hypocritical, are favoring that, you know, yeah. on that in, in in a way. So. That is, it, I think, that is a, is a huge problem, and the solution is, I don't know. Yeah, I, I, of, of course, eh, haciendo mis preguntas, no pretendo que usted nos dé la solución hoy. Yeah, we don't expect you to solve the problem. <laughs> <laughs> Let's solve the problem today. Pero, We're be done tonight. pero, be pero nice con nuevas mentes y nuevos puntos de vista como la que usted tiene que acaba de entrar es como se logran los cambios. Yeah, but with new people, new minds, people, young people, like that, you, uh, like yeah. you, that is getting in, we have the, a chance that things could change. We can make the change. We, we hope. Are you okay? With, are you agree with that? My, my yeah, <laughs> I do. I, I in fact, I think we need a, a big change. And Speaker Mike Johnson said that yesterday at the border. El speaker Mike Johnson dijo ayer en la, en la frontera. No, sí. What we can't do is try to fix one little piece and then fix another little piece. We yeah. have to fix all of it at the same time sí, no for podemos, the reasons you just talked about. Yeah, no podemos arreglar una cosita y después otra cosita y después otra cosita, sino que tiene que ser una solución integral. Pero, ¿no? eh, pero el problema es mientras que ustedes los dos partidos se deciden a solucionar el gran problema, pasa el tiempo y la gente, no, la gente buena es la que sufre aquí. The problem is that while the parties are trying to agree, the good people is suffering. <laughs> yes, I agree there. We have to do something quickly because 
the the costs are too high and yeah. they're being borne by real people and in, in most cases they're being borne by really vulnerable people who are yeah. the least able to yeah. recover let's go to another point about uh, dreamers you yeah. know the dreamers yeah. right yeah, uh, hoy tuvimos un shooting en Iowa hoy, today was a shooting in Iowa Do you hear that? I, I did hear okay. about yeah. it. Was a young man, uh, 17 or 18 year old, have a gun. Or, okay. Uh, how is possible? ¿Cómo es posible que en Estados how Unidos is possible that in the United States que un joven con 18 años pueda, man, pueda like comprar un arma? 18 year old guy can buy a weapon. Pero but no tenga la autorización de la ley con 18 años from the law para darle un futuro siendo un ciudadano de este país If y darle a papeles a sus padres. Why, <laughs> yeah. ¿Por qué padres con hijos nacidos aquí tienen que esperar 21 años? Yeah. Why parents with you know children born here they have to wait for 21 years to Good people, work people, working yeah. people, pay you know, taxes, taxpayers yeah. because we pay taxes. I hope that this myth <laughs> is you don't you don't you're a, you, you know you're okay. a congressman. We need to go to a break. You can you respond after <laughs> break? Fine. <laughs> is that okay? Yeah. <laughs> no, but this is my question. Por, se pueden hacer cosas chicas también. Yeah, we can do small things too. You know? Yeah. A, a, a 16 year old boy or girl born here, when they have they, they receive the li driver license, they also we can change the law and say okay, give the paper to your parents. Yeah, you can also. claim the parents. Yeah. You know. Anyway. Okay, I'll answer that after the break. <laughs> <laughs> Amigos, estamos con la representante Celeste Maloy del Washington DC, aquí en mi preferida 104.7. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos <laughs> con nuestra entrevista. Toma el control de tu salud y la de tu familia. Empieza a contener la cobertura correcta. Conéctate con Take Care Utah. Somos un programa de servicio en Utah que te ayuda a entender e inscribirte en coberturas médicas, ya sean Medicaid, CHIP o planes privados, bajo el Obamacare. Nuestros servicios son completamente gratis. Llámanos al 801-433-2299, 801-433-2299 o haz tu cita visitando takerutah.org barra bookings ESP para que siempre estés ahí y disfrutes de la vida con los que te necesitan. Haz tu cita hoy. Aquí en mi preferida 104.7 FM, el periodismo más comprometido con la noticia y la actualidad de Estados Unidos y el mundo. Con el periodista Pablo Tellechea, análisis, debate, claro y directo. Todos los martes y jueves a las 7 de la noche, sintoniza Periodismo Independiente. Eh, congresita, yo le hacía esta pregunta antes de los comerciales. ¿Querés repetirse la familia? Made this question. I, I, I gave you this question before the, the before the cat. <coughs> so my question is, era acerca de por cómo no se pueden hacer cambios pequeños. Why don't, can you make? Why can we make uh, little changes that will help, you know, people? Un joven de 18 años que puede comprar un arma, pero for no example, le puede dar papeles a, su, yeah, a sus example, padres. A young 18 year old guy that can buy a weapon but cannot help the parents to be to become legal. No estoy diciendo quitarle el derecho a comprar un arma. Yeah, no, 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 not talking about no, not the, the right of for to bear weapons, <laughs> but <laughs> the the ability to help the parents. Yeah. You know, if you can if you can handle a gun, you can handle the decision to help your parents. <laughs> I, I would hope you can help your parents before you can even handle yes. a gun. Yeah, of course. Uh, the problem is we've gotten so far down the road on immigration that we're in such a mess. It's going to take big changes yeah. to get us to a place where small changes are helpful. Yeah, and mm -hmm. in esto realmente creo que es muy acertado lo que dice. Dice que eh, nos fuimos tan nos fuimos tan a la banquina para decirlo en nuestro propio lenguaje, nos fuimos tan mal que es muy difícil arreglarlo de a poquito. The good news is I think Utah is in a better position than most other states to be part of the conversation about what the big changes need to look like. Lo bueno es que en Utah está en mejor posición que otros lugares para poder hablar de cambios que necesitan ocurrir, ¿no? Um, not only are we a, a Republican state where we talk about the border. No solamente somos un estado republicano donde solamente se quiere hablar de la, de la frontera, mm -hmm. del control. But we're unique amongst Republican states in that this is also a state where you can talk about the need 
to fix the legal immigration system. Pero en nuestro estado, por más que sea republicano, podemos hablar de arreglar el sistema inmigratorio. We, we have an almost non-existent unemployment rate in Utah. Nosotros casi no tenemos eh, desempleo en Utah. Mm -hmm. And so Utahns instinctively understand that we need labor to come across the border. La gente de Utah de, sabe que necesitamos gente que trabaje Mano que, y que venga y que venga de afuera. Mm -hmm. ¿no? Not very many people in this state make the argument that people are coming here and taking our jobs. No, aquí no se habla mucho de que están viniendo para tomar nuestros trabajos. Mm -hmm. We have jobs that are going unfilled because we don't have enough workers. Tenemos trabajos que no se llenan porque no tenemos una mm -hmm. política de, de que trabajadores. vengan de trabajadores. And, and so politically that makes us unique in that we can talk about um, fixing both problems at the same time. Sí, el problema es es eh, es un es único la situación es que es única porque podemos hablar de las dos cosas y tal vez I would need to, to um, clarify what you mentioned which is very very important. Eh, lo que pasa es que la representativa dijo que en algunos estados republicanos se puede nada, hablamos nada más que del control de la frontera. En los estados demócratas solamente de arreglar a los inmigrantes. Eh, pero en este estado, por más que es un estado republicano, podemos hablar de las uh -huh. dos cosas. Controlar la frontera, pero también darle una vía y tratar de hacer algo por los yeah. inmigrantes. Y esa idea de que necesitamos arreglar ambos problemas al mismo tiempo es probablemente lo que va a tener suficientes personas detrás del same piece of legislation that we can actually move something. Y esta idea es lo que puede hacer que una una pieza de, de legislación pueda ir, a, eh, ir adelante por causa de este apoyo yeah. bipartidista, ¿no? Yeah. Eh, pasando al dejando el tema de inmigración ahora. We want to leave the immigration for a while. Me gustaría hablar de un poco de salud mental. We going to try to talk about health uh, mental, mental health. health. Oh good. Eh, es algo que está en su agenda hacer algo con something in your agenda to do something for this yeah that's a really good question um, es una muy buena pregunta I'm replacing Congressman Chris Stewart estoy reemplazando al el congresista Chris Stewart and he was the chair of the mental health caucus mm -hmm. in Congress yeah. y él era el, el digamos el secretario de la de la parte de salud mental and in the time I worked for him he passed the 988 um, suicide hotline bill él pasó la, 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 la llamada urgente para el caso de, uh -huh. de suicidio, para los casos de suicidio. And, and a few other key pieces of mental health legislation. Y otras piezas clave en cuanto a la salud mental, la legislación para la salud mental. And I saw how much that meant to people in Utah to have somebody in Congress Um, showing up and talking about the uncomfortable topics. Y yo pude ver cómo muchos podían venir aquí a hablar de, de, de temas que eran bastante difíciles para mm -hmm. tratar. ¿no? And then following that talk up with real substantive um, changes to help address mental health. Y de poder hablar de cosas que realmente pueden hacer cambios importantes en cuanto a la salud mental. And so I feel like I have to continue that legacy to some extent. Creo que tengo que continuar con eso de alguna manera, con ese legado de alguna manera. But that isn't my area of expertise. Pero no es mi área de no es mi yeah. no es mi área de de de, de, de experta, sí. sino de yo, mi experta. Bob, mi, you have very good team. I, I do have Around very you. good team. Mm -hmm. yeah. me, me, la, la razón que yo pregunto the, sobre salud the mental. Why I'm asking about mental por, health. Porque Utah es de los top 5 con más suicidio en jóvenes y, y ahora oh, ya estamos yeah. hablando de la comunidad hispana también de muchos estamos eh, muchos padres estamos teniendo hijos que están sufriendo depresión estrés y yo creo que mucho es el, la social media a lot if, uh, social media has a part on it. Eh, este país que es muy competitivo, muy consumidor. Y algo que decía Fernando hoy, lo voy a robar. Eh, en Estados Unidos un youtuber hace cuatro videos y se puede hacer millonario y no tiene educación. Y en millones. In one week. <laughs> Pero tenemos jóvenes And hispanos o lo que sea estudiando y esforzándose en una universidad, estudiando, And estudiando, y ve que un joven en YouTube se hace millonario en una semana. No es el mundo que ni usted ni yo crecimos. It's not the word that we have grown up. <laughs> <Yeah>. No. <laughs> ¿Qué piensas hacer en cuanto a eso? What you, and, and the question goes, what, what you think. But the question is, 
uh, la, la pregunta, si puedes traducirlo. The question is how we going to incentivate the young people that wants to go to school, yeah. but they get in debt at the, their ears. You know? yeah. ¿Cómo podemos hacer para how que la gente, los help? jóvenes sigan yendo, incentivar que sigan yendo a la universidad y el tema de las deudas también? Okay. ¿no? So I think one of the problems um, is that we, good luck translating, that we okay. over-credentialize. We require um, advanced we, degrees for a lot of sí. jobs that shouldn't require we that. Estamos, lo que pasa es que damos... Mm -hmm. eh, Estamos dando muchas credenciales a gente que tiene tiene de graduaciones, pero que no son tan importantes para lo que se para lo que se necesita trabajar. So, while I think education is important, I have a, a bachelor's degree in agriculture and a law degree. Mm -hmm. Yo eh, creo que es muy importante. Yo tengo una, una graduación en, en agricultura, agricultura y, y en abogacía. But I also have friends who have a lot of experience in their field. Pero también tengo amigos que tienen mucha experiencia en el campo. And then people still want them to have more schooling, which forces them to go into more debt. Pero mm. la gente quiere que tengan más es, más escuela, más esco, escola, escolaridad, y eso les lleva Los a, a, a más. endeudarse. For example, I have a friend who applied for a job as a an investigator for a university. Por ejemplo, eh, tengo un amigo que eh, se presentó, se postuló para una posición de como investigador en la universidad. He had 13 years of experience as a detective in the police force. 13 años, 13 años de experiencia en la fuerza policial. But they wouldn't hire him because he doesn't have a bachelor's degree. <laughs> Pero no lo tomaron porque no tenía un, yeah. un de, una graduación de bachillerato. Bach, bach, so we're forcing young people to go to the university and get degrees in order to get jobs and they have to go into this kind of debt. Y entonces forzamos a los jóvenes a ir a la universidad y se tienen que meter en estas deudas. When they could be trained to do the same job without going into debt and have a paycheck the whole time. Cuando podrían tener entrenamiento para hacer ese mismo trabajo sin necesidad de entrar en tremendas deudas. That is excellent. Now, I will, me gustaría que eso ocurriese porque sería un sistema. Uh, I would like that to to happen because that is practical, and you can give a path to a young man uh, of okay, not four years or six or seven years, but They to be trained in two years, ready yeah. to work and ready to have gainful employment. Y entonces, ¿qué But quiere, it's not happening. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Usted pretende cambiar eso? ¿Cómo lo va a hacer? Do you would like to propose some changes in education? <laughs> it's a trick question. Es una pregunta sí. difícil. <laughs> Because I don't think the federal government should be driving education policy and I am at the federal level. Sí, no, no. Creo, claro. No creo que esto tiene, el gobierno federal tenga que tener injerencia en esto y yo estoy a, a nivel yeah, federal. Yeah, yeah, yeah. Eh, 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 se ha ido el tiempo, se ha, uh, se ha ido el tiempo. Ya, yeah, one more. Yeah, yo, I, I have a question because I need to make this, have this question. <laughs> And uh, we are, I think that the Republican Party is in a crisis. Esto, a huge eh, crisis. Yo pienso que el Partido Republicano está en crisis. Uh, the Republican Party has been always the, the party of order, the, the, the order, the, the country of the Constitution, the country. And now it seems like many Republicans they don't care about people violating the Constitution. Uh, people don't go, don't follow those values, and they are following a messianic idea of a person that is giving the wrong message. According to my understanding, I'm independent. The wrong message about what the Republican Party should be. Why the Republicans are voting for a person that does not represent the Republican déjame, values? Déjame traducir. Eh, Fernando dice que el Partido Republicano está en caos porque históricamente el Partido Republicano fue siempre apoyado en valores, en valores familiares, valores democráticos y republicanos, y ahora, en los últimos años, el Partido Republicano se ha, o los votantes se han enfocado en seguir a un Mesías. A un, y, ¿Y por qué logró este hombre o por qué el votante republicano se olvidó los valores y se enfocó en votar al, a, a un Mesías como fue Donald Trump? And how we solve the problem. ¿Y cómo podemos solucionar Because el problema? I want a strong Republican Party. You know, I'm not Republican, but I want a strong Republican Party. So I want a strong Democratic Party. Democratic Party. Welcome to But the Latino community yeah. because we come from, venimos de países we come from countries donde nos gusta analizar la política. We, we like politics. Yeah. El, yo creo, yo creo que aquí hay un malentendido con los inmigrantes hispanos como que piensan que somos ignorantes en la política. Yeah, there is a misunderstanding of thinking that we are ignorant in politics. Oh. <laughs> well, no, let's, look, let's go back yeah, to yeah. the question. I, and, I grew up with a large family in a small trailer house in the desert and we argued politics, so I feel like I understand this yeah. already. Good. Good. Um, this is another trick question because... Well, I'm not going to answer the question the way you asked it. I'm going to answer it the way I wish you had asked it. Okay, okay. No va a contestar la pregunta como yo la pregunté, pero como ella hubiera querido que la preguntara. 
I think yeah, maybe I was going too far, but it's okay. What's <laughs> happening in Congress right now, if you just look at the headlines, um, it looks... Lo que ocurre en el Congreso, si uno mira los, los titulares... Yeah, it looks like the Republicans are constantly fighting each other over personalities. Eh, parece que los republicanos están siempre peleándose por personalidades. Mm -hmm. Person sí. But if you drill down past the personalities, we're having really important conversations about what role Congress should play in this country. Pero eh, si uno mira más profundamente, eh, lo que se está discutiendo es el rol que tiene que tener el Congreso en el país. Um, we're debating how transparent we should be, how much access people should have to what Congress is doing. Estamos debatiendo la, en cuanto a la transparencia, lo que la gente debe conocer acerca de lo que hacen los representantes. We're talking about how much money we should spend and what we should be spending it on. Estamos hablando de cómo se debe gastar la plata. ¿no? Mm -hmm. And and we've even had important conversations about holding ourselves to a higher standard. We just kicked someone out of Congress and made our mm -hmm. small majority Good. even smaller because he wasn't living up to our ethics standards. Yeah. Mm -hmm. Sí, está hablando de, bueno, la, la expulsión de Santos. Sí, sí, bueno, sí. expulsamos a alguien del de Congreso porque no estaba viviendo de acuerdo a nuestros estándares. Great. <laughs> And, but I think the result of that is going to be a stronger Republican Party. We're having a moment where we have to re-identify who we are. Eh, pero pienso que de esto sí se va, va a haber una redefinición del partido, porque tenemos que eh, volver a lo que, o sea, saber quiénes somos. Mm -hmm, mm -hmm. And Go we're ahead. getting back to some of those core Republican values. Smaller government. A esos lo, los valores importantes. Un gobierno más chico, el Estado más pequeño. M more access for our constituents. Más, access, más acceso de la gente, de lo, de la gente, de la gente que vota, de los mm -hmm. votantes. And, and some sort of moral and ethical standards for representing people. Y, y estándares morales para representar a la gente. However, somebody who showed those ethics, they were kicked out and voted out here in Utah. <laughs> so, and I'm talking about me, Romney, that he was, uh, he was booed in an airplane. He's resigning. No, I know, I know. But he was going to be voted out because that's what the promise of the voting in Utah was to vote him out. And what do you see about people <laughs> saying now, me, Romney, going to run for president with another guy? I don't think he will. Yeah. I Just a, a myth. I, I think it's a myth. Yeah. Um, he's <laughs> press press <laughs> headlines. <laughs> he's run for president twice. Yeah. Um, I think he probably feels like he's done his duty and now yeah. he's ready yeah. to. And, do and he else. Him, himself, él mismo dijo que tiene una, tiene que haber una edad donde hay que parar. He him said that there is an age that you have to stop. You know. Yeah. And, and he, I, I totally agree with that. Yeah. El, la última pregunta porque tenemos que cumplir con el tiempo. Eh, este año son las elecciones. ¿Qué piensa que va a pasar en este año? What's going to happen in the elections this year? Uh, well, I just filed to run again, so I will be running, and hopefully, Yo what happens? Yo estaré presentándome yeah. otra vez. Mm -hmm. What Espero happens ganar. in that election is that I get reelected. Mm -hmm. Espero que sea reelecta. But it's going to be a wild year in Utah politics. Pero va a ser un año salvaje en las políticas de Utah. Not only do we have a presidential election next year. Tenemos no solamente tenemos eh, elección presidencial. Mm -hmm. The governor is also on the ballot. Eh, yeah. Sino que también para gobernador, también en el ballot. We have an open Senate seat. Tenemos una apertura en el Senado. And now with John Curtis running for the Senate, we have an open congressional seat. Yeah. Y, si, y con John Curtis eh, presentándose para senador, tenemos en otra Congreso, apertura en el Congreso. Nazis. And we have an open attorney general seat. Y tenemos el, 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 el general attorney. Como John el, Regis. Eh, sí, el... Yeah. Yeah. Right? El, yes. el, el, Big man. El... el, el, el Prosecutor general. Sound of freedom. Sí. Big man with yeah. that. So now everybody who's ever thought about running for office in Utah is running this year. Todos los que pi tienen, yeah. han pensado en postularse se postulan este año. <laughs> the amounts of money that are going to be spent will be obscene. Mm -hmm. el, 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 la cantidad de dinero que se va a gastar va a ser obse obscena. <laughs> and even people who love politics and love to argue about politics with their families are going to get tired of the commercials. <laughs> <laughs> y aún la gente que les gusta discutir de política se va a cansar well, de los comerciales. You are welcome to come to this radio station and make some uh, advertising. I will do it. Yeah. This, in this, in this, you have a, a Spanish helper there yeah. to do it. Okay, we'll practice. Yeah. We'll be much better with our Spanish next yeah. time. Yeah. Well, but I, I'm, quiero agradecerle por haber estado esta noche Thank con nosotros. Thank you for being with us. Eh, tiene un lindo espíritu. Yo la felicito yeah. por este ímpetu Great que tiene. Great spirit. You, you project a good spirit. Thank you. Thank you. And thank you for giving me a chance to come talk to the Spanish speakers in Utah. I want to be a good representative for everybody in my district, yeah. even if they don't speak English. Gracias yeah. por permitirme venir y comunicarme con la comunidad hispana. Quiero ser una representante para todos. Let me, let me give you an advice. Okay. Try to have in your team 
dreamers. Can you do that? Y you send me some dreamers who want to work hard and care about politics, and I'll try to find a sp spot for them. Yeah. Okay. Dreamers have are a very hard worker. They know okay. the process they um, facing for many years. They know how to help the people. They know what advice they can give to the political guys because they facing all this mess for many years. We have dreamers that are. I interview a dreamer. He is a doctor. Mm -hmm. Yeah, he's a dreamer. He's a I, doctor. I had a dreamer in my law school class. She was wonderful. Mm -hmm. yeah. yeah, have Dream those dreamers. kind of people that they know yeah. what they we breathe in the street. Dreamers yeah. are serious about their future and about their because they are fearful that their future might be up in the air. And yeah. Okay. They've been threatened in the past. And they've it's it's past. not a bias. It's a comment. I, Just a I want to solve problems. So if you send me problem solvers. I'll of course, work. of course, and I promise, Dreamer will be okay. problem solvers. Okay. <laughs> Gracias, congresista. Amigos, vamos a una pausa comercial aquí en mi preferida 104.7. Pasado la entrevista aquí, la congresista Celeste Maloy. Ya volvemos. Y la de tu familia. Por esta razón, en WCF Insurance, el seguro de compensación para trabajadores, estamos siempre para protegerte y ayudarte a que vuelvas a casa con los tuyos. Toda la cobertura y el servicio para tu empresa y tus empleados. Para más información en cómo podemos proveerte la mejor protección, llama al 1-800-446-2667, extensión 8511. Vuelve a casa seguro con WCF Insurance. 